आपकी फिजिकल केमिस्ट्री वीक होने का सिर्फ एक ही रीजन है वो है आपका इस वीडियो में मैं सिर्फ तुम लोगों को तीन पॉइंट बताऊंगा और तीन पॉइंट की वजह से बताऊंगा कि हम लोग गलती कहां करते हैं ठीक है और तभी हमारी जो फिजिकल केमिस्ट्री है या फिर जो फिजिक्स है ठीक है उसके जो फॉर्मुल वगैरह है याद करने के बाद भी हमसे क्वेश्चन नहीं बनते बहुत सारी वीडियो है हजार वीडियो तुम लोग देख चुके होंगे है ना और तुम लोगों को आई गेस फायदा नहीं मिला होगा अदरवाइज तभी तो तुम लोग मेरी वीडियो पे आएगा हेलो हेलो दिस इज मी निखिल उपाध्याय एंड वेलकम टू द एम्स पैनल तो यार देखो आज की जो वीडियो है ना वो इस वजह से स्पेशल होने वाली है क्योंकि तुम लोगों को खुद पता है फिजिकल केमिस्ट्री को इंप्रूव करने के चक्कर में तुमने कितनी हजार वीडियो देख देख डाली है ना यूट्यूब पर एक भी आई गेस तुमने वीडियो छोड़ी नहीं होगी जो तुमने देखी नहीं हो है ना सही बात है या फिर नहीं है और इस वीडियो में मैं सिर्फ तुम लोगों को तीन पॉइंट बताऊंगा और तीन पॉइंट की वजह से बताऊंगा कि हम लोग गलती कहाँ करते हैं ठीक है और तभी हमारी जो फिजिकल केमिस्ट्री है या फिर जो फिजिक्स है ठीक है उसके जो फॉर्मुल वगैरह हैं याद करने के बाद भी हमसे क्वेश्चन नहीं बनते उसका जो मेन रीजन है वो तुम लोगों के सामने लिखा हुआ है ओके तो हम इसको डिस्कस करते हैं और मैं आपको इतना श्योरिटी होकर बोल रहा हूं भाई लोग कि अगर आपने ये चीज समझ ली ना तो आपका हर एक क्वेश्चन सही होगा फिजिकल केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है अगर आपने ये चीजें इंप्लीमेंट कर ली तो ठीक है तो सबसे पहले यार जो भी रिसेंट में ज्वाइन हो रहा है उनसे भी मेरा नमस्कार जी राम राम जी सत्यकाल जी असल जिसमें भी आपको जैसा भी कंफर्टेबल फील होता हो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अपनी बढ़िया सी स्ट्रेटजी के साथ में ठीक है तो लाइक कर देना वीडियो को ठीक है और शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया होगा तुमने पहले है ना चलो तो फर्स्ट पार्ट जो है ना वो ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हमेशा ध्यान रखना कि फिजिकल केमिस्ट्री इज मोर एंड लेस न्यूमेरिकल बेस्ड है ओके और टोटली जो है ना ये फिजिकल केमिस्ट्री वो सीधा का सीधा जो है भाई लोग बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड है और कुछ नहीं है सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट वो कैसे जैसे कि आपको ना क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ऑक्सीजन गैस है ना कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ऑक्सीजन गैस आपसे पूछा गया है और हम लोग क्या करते हैं हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भाई लोग आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालने हैं मतलब कि ओ क्या होता है ओ होता है मॉलिक्यूल और ओ क्या होता है एटम ठीक है ये तो आपको क्लियर होगी लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो ठीक है सबसे मेन चीज कल हम लोग करते हैं हम लोग गलती करते हैं क्वेश्चन पर ठीक है और एक और ध्यान रखना कि अकेला फॉर्मुला रटने से कोई काम नहीं चलता है ना कैसे वो मैं आपको बताता हूं पीवी स्कॉस टू एनआरटी सेकंड पीवी स्कॉस टू एनआरटी में भाई लोग पीवी स्कॉस टू एनआरटी यहां ले लेता हूं मैं पीवी स्कॉस टू एनआरटी ठीक है इसमें आपको टर्म का मतलब समझ आना चाहिए कि इस टर्म का मतलब क्या है आपको यह पता है यह टेम्परेचर है, है ना आपको यह पता है यह क्या है मतलब यूनिवर्सल गेस्ट कॉन्स्टेंट है ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स हो गए ये क्या है वॉल्यूम हो गया गैस का ये हो गया हो गया प्रेशर हो गया अब भाई लोग ये प्रेशर कौन सा है ये प्रेशर कौन सा है बताओ बताओ प्रेशर कौन सा है ये एक्सटर्नल प्रेशर है या फिर इंटरनल प्रेशर है प्रेशर हम जो जो एग्जिट कर रहे हैं वो है या फिर जो गैस एग्जिट कर रही है सिस्टम के ऊपर वो है ठीक है तो आपको इस टर्म का मतलब समझना चाहिए कि भाई ये इस टर्म में हम इसका मतलब क्या है बेसिकली ठीक है ये नहीं है कि भाई इस प्रेशर है सिंपल प्रेशर बोल दिया नहीं आपको टर्म का मतलब पूरा क्लियर होना चाहिए ठीक है तो ये बात हो गई टर्म की ठीक है किसकी बात हो गई है टर्म की बात हो गई अब मैं अगर सेकंड बात करूं भाई लोग कि सेकंड जो है वो फॉर्मुले के अंदर यूनिट्स ठीक है यूनिट्स कितना मेन होते हैं मैं आपको बताता हूं पीवी स्कॉस टू एनआरटी फिर से ले लो ठीक है पीवी स्कॉस टू एनआरटी में टी क्या है टेम्परेचर है ओके और आपको पता है एनटीपी क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मतलब क्या हो जाएगा पी मतलब कितना हो जाएगा वन एटीएम टेम्परेचर कितना हो जाएगा जीरो डिग्री सेंटीग्रेट मतलब कितना हो जाएगा टू हंड्रेड ओके और वॉल्यूम कितना लोगे वॉल्यूम लोगे वन लीटर ये होता है एनटीपी अगर आपको एनटीपी दे दे दिया गया है और आपको प्रेशर और टेम्परेचर नहीं दिया गया है तो उसका उसका मतलब आप लोग समझो कि वो सिंपल बोल रहा है कि भाई एनटीपी एनटीपी मतलब क्या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मतलब प्रेशर कितना लेना है आपको प्रेशर लेना है आपको वन एटी एम टेम्परेचर लेना है आपको टू हंड्रेड मतलब की जीरो डिग्री सेंटीग्रेड और वॉल्यूम वन लीटर ठीक है आर आपको बताए आर की वैल्यू आर की वैल्यू में हम लोग बहुत गलती करते हैं बहुत गलती करते हैं कैसे जब भी आपको टेम्परेचर कैलवी में दे रखा हो ठीक है वॉल्यूम आपको लीटर में दे रखा हो प्रेशर आपको एटीएम में दे रखा हो तो हमेशा आप लोग पॉइंट जीरो एट टू वन मतलब कि पॉइंट जीरो एट टू वन एटीएम लीटर मोर इनवर्स कैलवी इनवर्स ठीक है जब भी आपको प्रेशर एटीएम में वॉल्यूम आपको दे रखा हो लीटर में ठीक है नंबर ऑफ मोर्स आपको दे रखे हो और टेम्परेचर आपको दे रखा हो कैलविन में ठीक है तो आप हमेशा आर की वैल्यू लोगे पॉइंट जीरो एट टू वन ठीक है यह बात रख रहा हूं यार फॉर्मुला हर एक कोई रट लेता है फॉर्मुला हर एक को याद कर लेता है इसमें कोई अलग बात नहीं है भाई लोग अलग बात यह है कि उस फॉर्मुले में मेन चीज ठीक है
अगर आपको जून में दे रखा है ठीक है मोल्ड और कैलवी में दे रखा है तो आप क्या लेंगे इसकी वैल्यू एट लेंगे ठीक है अगर आपको जून पर मोल पर कैलवी में रखना है तो कितना रहेगा ट्वेंटी फाइव बाई रखेंगे ठीक है आप ये भी रख सकते हैं और आप ये भी रख सकते हैं लेकिन क्वेश्चन के बेसिस पर देखना क्वेश्चन के बेसिस पर देखना कि अगर कोई कटने वाली वैल्यू है तो 25 फाइव बाई रख दो ठीक है तो वो क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाता है ठीक है अगर आपको प्रेशर जो है बार में दे रखा है ठीक है और लीटर मोर इनवर्स कैलविन से दे रखा है तो आप क्या लेंगे वन बाई लेंगे अगर आपको कैलविन में रखना है अगर आपको कैलविन में रखना है तो भाई आर की वैल्यू कितनी होती है टू कैलोरी मोल इनवर्स कैलविन इनवर्स होती है ठीक है ये मैं बात कर रहा हूँ यूनिट्स की भाई यूनिट बहुत इंपोर्टेंट होती है फॉर्मुला जितना इंपोर्टेंट होता है ना उससे कहीं ज्यादा गुना जो है ना उसकी यूनिट्स और उसमें टर्म का मतलब ये बहुत इंपोर्टेंट होता है सेकंड प्रेशर प्रेशर हम लोग जानते हैं ना प्रेशर हम लोग पहले कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं है ना प्रेशर जैसे कि एटीएम में दिया हुआ है तो उसको एम एम एजी में कितना रखना है उसको बार में कितना रखना है उसको पास में कितना रखना है ये हम लोग मतलब कन्फ्यूज रहते हैं ठीक है तो मैंने आपको यहाँ पर लिखते लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से कि वन ए टी स्क्वायर कितना होता है सात सौ साठ एम एम एच जी होता है स्क्वायर सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर और एच होता है मतलब कि सात सौ साठ टर होता है मतलब कि वन बार होता है मतलब कि टेन पॉइंट फाइव पास कर बोल दो इसको या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओके मतलब कि अगर आपको चेंज करना है कि वन क्लो पासकल इस क्वेश्चन कितना बार होगा वन क्लो पासकल इस क्वेश्चन कितना बार मतलब कि आपको उल्टा जाना पड़ेगा मतलब कि वन पासकल है वन पासकल में कितना बार हो जाएगा वन पासकल में बार हो जाएगा टेन टू पावर टेन टू पावर कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो वन क्लो पासकल में कितना बार हो जाएगा टेन टू पावर माइनस ठीक है तो आपको चेंज करना आना चाहिए यूनिट अगर आपको एटीएम में दे रखा है है ना पास में चेंज करना है ये सारा चीजें आपको आना चाहिए इंटर कंजन ओके सेकंड में बात करूं थर्ड अगर मैं बात करूं वो है आपका वॉल्यूम ठीक है तो आपको पता है कि वन लीटर इस क्वेश्चन कितना होता है थाउजेंड एम एल होता है इस क्वेश्चन क्या होता है थाउजेंड सी होता है इस क्वेश्चन कितना होता है वन डेसी मीटर की होता है इस क्वेश्चन कितना होता है टेन टू माइनस थ्री मीटर की होता है ठीक है तो आपको सारी यूनिट्स उस यूनिट्स में कितनी क्या है उसकी वैल्यू होती है चेंज कैसे करते हैं ये सारा चीज आपको क्लियर होनी चाहिए ठीक है बात समझ आ रही है अब यूनिट्स का मेन रोल क्या है यहां पर मैं आपको एक और फॉर्मुला दिखा रहा हूं ठीक है आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोलर कंडक्टेंस है ना तो मोलर कंडक्शन में क्या होता है लेमडा मोलर इस क्वेश्चन क्या होता है कि इन टू थाउजेंड अपॉन मोलरिटी आपको पता है भाई मोलरिटी का क्या होता है यूनिट मोल पर लीटर होता है ना हर किसी को पता है ठीक है अब आपको ये नहीं पता होता भाई लोग कि यहां पर जो के है ना जिसे हम लोग बोल रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस भाई इसकी यूनिट इस फॉर्मुले के लिए डिफाइन है कि आपको इसको एज पर सेंटीमीटर में रखना है लेकिन हमारा माइंड जो है ना वो बहुत ज्यादा चल जाता है कैसे अगर आपको अगर आपको जो ये मोलर कंडक्टेंस है अगर आपसे पूछा गया है कि इसको निकालना है आपको एस मीटर स्क्वायर में निकालना है तो आप समझेंगे कि मुझे के की वैल्यू एस मीटर में रखनी है लेकिन नहीं इस फॉर्मुले में इसकी जो यूनिट है के की स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो यूनिट है भाई लोग वो डिफाइंड है आपको कुछ भी हो चाहे वो एस मीटर स्क्वायर में निकालना हो इसको मोलर कंडक्टेंस को या फिर एस सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना हो लेकिन इसकी यूनिट डिफाइंड है आप इसको हमेशा रखेंगे एस पर सेंटीमीटर में ठीक है इसकी यूनिट डिफाइंड है लेकिन क्या है हम लोग भाई इसको एस मीटर स्क्वायर में निकालना है तो हमें इसको रखना पड़ेगा एस मीटर में नहीं नहीं इसको अगर आपको एस सेंटीमीटर स्क्वायर में भी निकालना पड़े तो आप इसको एस सेंटीमीटर में रखेंगे लेकिन अगर आपको इसको एस मीटर स्क्वायर में ही निकालना है तब भी आप इसको एस पर सेंटीमीटर में रखेंगे इसकी यूनिट डिफाइंड है क्योंकि ठीक है ओके तो मेरा लास्ट कंक्लूजन आपको भाई लोग ये रहेगा कि जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री को मैं जो उसके जो फॉर्मुले वगैरह है उनको याद करें तो उसका सिर्फ तीन कॉज लेकर चलें सबसे सब पहला है कि फॉर्मुले रटने के साथ साथ में उसकी यूनिट जो है वो प्रॉपर आपको क्लियर होनी चाहिए उसमें जो टर्म यूज हो रहे हैं उनका प्रॉपर आपको ना क्लियर होना चाहिए भाई इस टर्म का मतलब क्या है थर्ड जो चीज है वो है उस जो आ, मतलब वैल्यूज वगैरह जो भी होते हैं ना लाइक आर की वैल्यू होगी वी की वैल्यू होगी ठीक है और पी की वैल्यू होगी प्रेशर वगैरह हो गया है ना इनको इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं चेंज कैसे करते हैं ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए ओके उसके बाद क्या है उसका सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ये चीज मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना यार प्लीज एक बार प्रैक्टिस करके देखना ठीक है इंप्लीमेंट करके देखना आपकी फिजिकल केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो आपकी स्ट्रांग होने से कोई रोक नहीं सकता ठीक है बस ये है कि बहुत सारी वीडियोस हैं हजार वीडियोस तुम लोग देख चुके होंगे है ना और तुम लोग को आई गेस फायदा नहीं मिला होगा अदरवाइज तभी तो तुम लोग मेरी वीडियो पे आए हो है ना <laughs> तो वही सारी चेंजेस हैं यार और वही सारी कॉज हैं ठीक है तो बस यही सारी चीजें ओके तो पढ़ते रहो ऑल द वेरी बेस्ट और हाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना मत भूलना ठीक है तो फॉर्मुले के मेन चीज जो है मैंने आपको बता दिया फिजिकल केमिस्ट्री कहाँ वीक रहती है पहले फॉर्मुला हम लोग रट लेते हैं फॉर्मुला तो हर कोई रट लेता है लेकिन क्या है कि हम लोग यूनिट्स फोकस नहीं करते ना